ഹായ് എവറി വൺ വൺ സെക്കൻഡ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അനോ സോമി ഡയറീസ് അപ്പൊ നല്ല മഴയൊക്കെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പോരാത്തതിന് ലോക്ക്ഡൗൺ ആയതുകൊണ്ട് വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരിക്കുകയാണ് എല്ലാവരും അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് സാധാരണത്തെ പോലെ റെസ്റ്റോറന്റിൽ പോയിട്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള റെസിപ്പീസ് ഒന്നും നമുക്ക് പോയി കഴിക്കാൻ പറ്റൂല ആരും വിഷമിക്കേണ്ട നമ്മൾ ഇന്ന് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണ് ഇറ്റാലിയൻ പാസ്ത ചിക്കൻ പാസ്തയാണ് ഇത് വീട്ടിൽ തന്നെ അവനൊന്നുമില്ലാതെ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കാം അപ്പൊ വളരെ കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു അടിപൊളി റെസിപ്പിയാണ് ഇന്ന് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ എനേബിൾ ചെയ്താല് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസിന്റെയും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും സോ സ്റ്റേ സേഫ് സ്റ്റേ ഹെൽത്തി നമുക്ക് ഇന്ന് പുതിയ ഒരു റെസിപ്പിയിലേക്ക് കിടക്കും എന്നാൽ ഒട്ടും വൈകാതെ നമുക്ക് പിസ്സ തയ്യാറാക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഒരു കാൽ കപ്പ് ഇളം ചൂടുവെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് സ്പൂണ് ഈസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പം ഈസ്റ്റ് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി ആ ഇളം ചൂടുള്ളതുകൊണ്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മെൽറ്റായി കിട്ടും ഇനി ഇത് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു അരമണിക്കൂറെങ്കിലും നിങ്ങൾ പൊന്താനായിട്ട് വെക്കണം ഇതൊന്ന് മൂടി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പെർഫെക്റ്റായി ഇനി നമുക്ക് ഇതിലെ മാവ് തയ്യാറാക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു ബൗളിലേക്ക് കുറച്ച് ഓൾ പർപ്പസ് ഫ്ലോർ എടുക്കുന്നുണ്ട് അതായത് മൈദപ്പൊടി അപ്പോൾ മൈദപ്പൊടിയൊക്കെ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര പീസ് ഉണ്ടാക്കണം അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ എടുക്കുക ഞാനിവിടെ ഓൾമോസ്റ്റ് മൂന്ന് കപ്പാണ് മൈദപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുള്ളത് കറക്റ്റ് മൂന്ന് കപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ ഒരു മൂന്ന് കപ്പ് കൊണ്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു നാല് പീസ് നമുക്ക് എന്തായാലും റെഡിയാക്കി എടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും ഒരു ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് പൊടിയും ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം പഞ്ചസാര ഒരു ഇളം മധുരം എന്തായാലും ഇതിന് വേണം അപ്പം ഇതൊന്ന് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതേപോലെ ഒരു സ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പം നമ്മളെ പൊടികളൊക്കെ നല്ലതുപോലെ യോജിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ നടുവിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ പൊന്താൻ വെച്ച ഈസ്റ്റാണ് കണ്ടോ ഇങ്ങനെ ഫോമി ആയിട്ട് നല്ലതുപോലെ പൊന്തി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ നടുവിലായിട്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അരമണിക്കൂറിൻ്റെ മേത ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു മുക്കാൽ മണിക്കൂർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അരമണിക്കൂറൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നല്ലോണം പൊന്തി വരും ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാനിവിടെ രണ്ട് കപ്പോളം വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ മൂന്ന് കപ്പ് മൈദപ്പൊടിക്കുള്ള വെള്ളത്തിൻ്റെ കണക്കാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പം ഇളം ചൂട് വെള്ളമാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പം നമ്മളിതിൽ ഓയിലോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ല ഇത് നല്ലതുപോലെ നമ്മൾ കുഴച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇതേപോലെ ഒന്ന് ഒട്ടി വരും പക്ഷെ കാര്യമാക്കേണ്ട കാരണം പിസയാണ് അത് നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് അപ്പം ഇത് ഒട്ടിപ്പിടിക്കും കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങൾ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക ഒന്ന് എല്ലാ സൈഡും ഒന്ന് നല്ലതുപോലെ മിക്സായി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് ഒന്ന് പൊന്താൻ വെക്കണം അപ്പം മല്ലിൻ്റെ തുണിയില്ലേ നമ്മളെ മൽമൽ തുണി അല്ലെങ്കിൽ ഇതേപോലെ നനഞ്ഞ നല്ല വൃത്തിയുള്ള തോർത്താണെങ്കിൽ അങ്ങനെ വെക്കുക ഇനി നമുക്ക് ചിക്കൻ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പം നമ്മളെ പിസ്സ തയ്യാറാക്കുന്നത് ചിക്കൻ പിസ്സയാണ് അപ്പം ഒരു കുക്കറിലേക്ക് ഞാൻ ചിക്കൻ്റെ ബ്രസ്റ്റ് പീസ് ഇതേപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും അര സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും ചേർത്ത് അതൊന്ന് വേവിക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഈ ഒരു സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാനിലേക്ക് കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് ഒരു ആറേഴ് ഇതേപോലെയുള്ള വെളുത്തുള്ളി ചോപ്പ് ചെയ്തത് ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നല്ല സ്മെല്ല് വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ കാരണം വെളുത്തുള്ളി ആ ഒരു ഓയിലൊന്നും മൂക്കുന്ന സ്മെല്ല് ഒരു രക്ഷയില്ല അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് മൂത്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് രണ്ട് സവാള ഒരു മീഡിയം സൈസിൽ ചോപ്പ് ചെയ്തത് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ രണ്ട് തികച്ചു ഇട്ടിട്ടില്ല ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ഒന്നേ മുക്കാൽ സവാളയാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇപ്പം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു സവാളയും കൂടെ നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ അരിഞ്ഞ് വെക്കണം കാരണം അത് വേറൊരു ആവശ്യം നമുക്കുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് സവാള ഒന്ന് നല്ലതുപോലെ വരറ്റി വരുമ്പം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഉപ്പ് ഇട്
കുരുമുളക് പൊടി ഓപ്ഷനിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചേർത്താൽ മതി അപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ ഒരു കാൽ സ്പൂൺ കുരുമുളകിൻ്റെ പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത്രയും ചേർക്കുന്നുള്ളൂ ഇത് ഒന്ന് തണുക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ആ ഒരു സെയിം പാനിലേക്ക് നമുക്ക് ബട്ടർ ഒരു വലിയ ക്യൂബ് ബട്ടർ വാങ്ങിയിട്ട് അതിൻ്റെ പകുതി ബട്ടർ ഇതിലേക്ക് ഒന്ന് ഒരുക്കി കഴിയുമ്പം ഞാൻ നേരത്തെ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ഒരു സവാള ആ സവാളയും ചേർത്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ വേവിക്കാൻ വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ഇതേപോലെ ഒന്ന് ഷ്രെഡ് ചെയ്തെടുക്കുക ചിക്കൻ ഒന്ന് പിച്ചിയിടുക അതും കൂടെ ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വഴച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നേരത്തെ ഞാൻ നമ്മുടെ ഉള്ളി വാ വാറ്റിയതിൽ ഞാൻ കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്തിട്ടില്ല നമുക്ക് ഇതിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു അര സ്പൂൺ കുരുമുളകിൻ്റെ പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ ഇത് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇത് നമ്മുടെ പിസയുടെ മുകളിൽ ലെയർ ചെയ്യാനുള്ളതാണ് അത് മാറ്റി വെക്കുക ഇനി നമ്മൾ ആ സെയിം ബൗളിൽ തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ബട്ടറിൻ്റെ പകുതി ബട്ടറാണ് അതൊന്ന് നല്ലതുപോലെ ഉരുക്കി കഴിയുമ്പം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മൈദപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതെന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ പിസയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വൈറ്റ് സോസ് തയ്യാറാക്കാനാണ് അപ്പം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് സ്പൂൺ മൈദപ്പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇത് നല്ലതുപോലെ ആ ഒരു ബട്ടറിൻ്റെ കൂടെ മെൽട്ട് ചെയ്ത് ഒന്നൊന്ന് തിക്കായി വരണം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പം വൈറ്റ് സോസാണ് കറക്റ്റ് ആ ഒരു വെള്ള കളറിൽ സോസ് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കണം അപ്പം നമ്മളിതിൽ മൊസറ മൊസറല്ല ചീസ് ഇട്ടിട്ടാണ് കേട്ടോ ഈ പിസ്സ തയ്യാറാക്കുന്നത് അപ്പോൾ പീസ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ചീസ് ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതേപോലെ വൈറ്റ് സോസ് മാത്രം വെച്ചിട്ടും പിസ്സ തയ്യാറാക്കാം അപ്പം ഇത് പാൽ ഒരു കപ്പ് തണുത്ത പാൽ ഒഴിച്ച് ആ മൈദപ്പൊടി ഉള്ളതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് കട്ട് ആവും കേട്ടോ അപ്പോൾ സിമ്മിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം ഇത് ചെയ്യാൻ ഫ്ലെയിം കുറച്ച് വെക്കുക ഇതിങ്ങനെ നല്ലതുപോലെ ടൈറ്റ് ആയിട്ട് വരും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇത് വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് എങ്ങോട്ടും പോകരുത് അപ്പോൾ ഇതാ ഇത് പെട്ടെന്ന് ഇതേപോലെ കട്ടിയായി കിട്ടും അപ്പം അതും നിങ്ങൾ അവിടെ മാറ്റി വെക്കുക നമ്മൾ നേരത്തെ തണുക്കാൻ വെച്ചിട്ടുള്ള ഉള്ളിയും തക്കാളിയൊക്കെ ഉള്ള ആ ഒരു മിക്സ് നമുക്ക് മിക്സിയിലേക്ക് ഇച്ചിരി വെള്ളം ചേർത്ത് ഒന്ന് ഇതേപോലെ ഒന്ന് അടിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ രണ്ട് സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ സോസ് കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇത് നമ്മുടെ പിസയുടെ ആ മുകളിൽ ലെയർ ചെയ്യാനുള്ള സോസിൻ്റെ ഒരു മിക്സാണ് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ഉള്ളിയൊന്നും നമ്മൾ അതേപോലെ അല്ല ഇടുന്നത് ഇത് വെച്ചിട്ട് ലെയർ ചെയ്യാണ് ഈ ഒരു സമയം കൊണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള നമ്മളെ മാവ് നന്നായിട്ട് പൊന്തി വന്നിട്ടുണ്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ഒന്നൊന്നര മണിക്കൂർ എടുത്തിട്ടാണ് കേട്ടോ ഇതിങ്ങനെ പൊന്തി വന്നത് അപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂറൊക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പെർഫെക്റ്റാണ് ഇതിനി കുറച്ച് കയ്യിൽ വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ തടവിയതിന് ശേഷം ഇതേപോലെ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ആണ് നമ്മൾ പരിപാടി തുടങ്ങുന്നത് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കൂ നിങ്ങൾ ഏതിലാണോ പീസ് തയ്യാറാക്കുന്നത് ആ ഒരു പാനിലേക്ക് കയ്യിൽ ഇച്ചിരി എണ്ണ തടവിക്കൊണ്ട് ഇതൊന്ന് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഇതേപോലെ ഒന്ന് കൈകൊണ്ട് പരത്തി പ്രസ് ചെയ്യാം അപ്പം എത്ര കണ്ട് തിന്നായി പ്രസ് ആവുന്നോ അത്ര കണ്ട് നമ്മുടെ ഇതൊന്ന് പൊന്തി വരും ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ഇതായിട്ടില്ലെങ്കിലും പിസ്സ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് പൊന്തി വരും കേട്ടോ കാരണം നമ്മൾ ഇത് അവനിലല്ല തയ്യാറാക്കുന്നത് നമ്മുടെ അടുപ്പിലാണ് നമ്മൾ നാടൻ രീതിയിൽ വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുകയാണ് പക്ഷേ കടയിൽ കഴിക്കുന്ന സെയിം ടേസ്റ്റിൽ പിസ്സ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാം അപ്പോൾ ഇതേപോലെ കൈ കൊണ്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ആ ഒരു പാനിൻ്റെ ആ ഒരു വട്ടം വരുന്ന ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ഇത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മാവ് നല്ല പൊന്തി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിന് മുകളിൽ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളും കൂടെ ചെയ്തെടുക്കണം നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ടൊമാറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ളിയൊക്കെ ഉള്ള ഒരു പേസ്റ്റാണ് സോസും ഇതിൽ നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ട നല്ലൊരു റെഡിഷ് കളർ ഇതിന് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഈ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള മാവിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു പേസ്റ്റാണ് നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് കടയിൽ കിട്ടുന്നതും ഈ ഒരു സെയിം സാധനം തന്നെയാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ സ്വാദ് കൂടും ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ്റെയും ഉള്ളിൻ്റെയും ആ ഒരു മിക്സ് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലേക്ക് ക്യാപ്സിക്കം വേണമെങ്കിൽ
ചീസി ചിക്കൻ പിസയാണിത് സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ആണ് കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിലും മുതിർന്നവർക്കാണെങ്കിലും ഒരുപോലെ ഇഷ്ടപ്പെടും വീട്ടിൽ ഗസ്റ്റ് ഒക്കെ വരുമ്പം അവനിലൊന്നും ട്രൈ അവനൊക്കെ ഇല്ലാത്തവർ അവനിലാണെങ്കിലും നിങ്ങളൊരു വൺ വൺ എയ്റ്റിയിൽ പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്താൽ മതി ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ ടു ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് കൊണ്ട് പിസ തയ്യാറാക്കും ഇനി ഞാൻ ഇതേപോലെ ഉള്ള അടിയിൽ ഒരു വേറൊരു നോൺ സ്റ്റിക്ക് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പിസ തയ്യാറാക്കുന്നത് ഇത് കണ്ടോ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് പിസ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ലതുപോലെ പൊന്തി വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ആ ചീസൊക്കെ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് അലിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതാ ഞാനിതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പോവാണ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഗ്രിപ്പ് പോകുന്നു സ്മെല്ലാണെങ്കിലോ എൻ്റെ കൺട്രോൾ പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഈ പിസ കട്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് കേട്ടോ ഏറ്റവും നല്ലത് എൻ്റെ കയ്യിൽ പിസ കട്ടർ ഇവിടെ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കത്തി വെച്ചിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന പിസ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് എന്നെ അറിയിക്കാം അപ്പം ഞാനിത് കഴിക്കാൻ പോവാണ് വീണ്ടും മറ്റൊരു അടിപൊളി റെസിപ്പി ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ചിൽഡൻ ഇറ്റ് ബൈ ഫ്രം അനു കീപ് സപ്പ